Здравствуйте. Статика – это значит неподвижная такая вот система сил. Не динамика, где все подчинено закону Ньютона номер два о том, что ускорение равняется сила, деленная на массу тела. Да? А вот именно статика. Все статично, все напряжено и ничего не движется. Основной закон таков, что когда у нас все статично, напряжено и ничего не движется, то сумма всех сил, векторная причем сумма всех сил, приложенных к телу, равна нулю. Вот об этом и есть такая простая формула. Сумма – это вот буква сигма, заглавная греческая. Сумма всех сил, приложенных вот к телу. Да? Сумма всех сил, действующих на тело, равна нулю. Да, можно это записать, на самом деле, по-хорошему, как сумму проекции всех сил на, на каждое из координатных осей. Но вот если плоская система сил, как правило, речь идет о плоской системе сил, значит, сумма проекции всех сил на каждую из осей равна нулю. Ну, две или три оси уж наверняка хватит. Насчет трех осей, это я вам говорю не шутя. А задачи трехмерные не намного сложнее, чем задачи двухмерные. А уж тем более, ну, вообще одномерные, конечно, они уж очень простые. Да, там ничего думать не надо. И есть такой раздел теоретической механики, статика. Вот фактически ничего нового Ученик не приобретает, решая задачи по теоретической механике, это такая дисциплина техническая, термех, она обычно предшествует или сопутствует изучению сопромата, вот, сопромуть, как некоторые называют юмористы, шутники. Значит, кроме проекции сил, вот еще что важно, чтобы тело не вращалось, сумма всех моментов должна быть равна нулю, сумма эмов всех приложенных должна быть равна нулю. Это что значит? Одна сила, например, может поворачивать там какой-нибудь вал значит, по часовой стрелке, другая против часовой стрелки. Силы имеют разные плечи приложенные. Момент силы это что такое? Это произведение плеча силы на саму величину. Что такое плечо силы? Это расстояние, скажем так, ну, как вам сказать, то ли надо на, а, взять расстояние от, от точки, относительно которой мы меряем, измеряем момент а, значит, силы действующей, и а, на, на, нормально к этому расстоянию спроецировать силу, то ли взять силу и на, к, 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 ее значит, вот, продолжить до, значит, прямую, вдоль которой действует сила, и на эту прямую опустить перпендикуляр из точки, откуда действует сила. Но обычно со статикой как-то вот все просто, мне так кажется. Есть, есть гораздо более сложные разделы в школьной физике. Ну, давайте решим самую простую первую задачку. Она простая, до ужаса одномерная наша первая задача. Спрашивается так. Два человека тянут в разные стороны силы F э, веревку. Вот эти все, все три варианта, которые мы рассмотрим, все два варианта, они здесь э, схематически по всякому и инакому изображены. Два человека действуют, тянут в разные стороны. Значит, надо определить, как э, больше будет натяжение этой веревки. Если они взяли веревку, тянут ее в разные стороны, или привязали вот к чему-то там, к стене, как здесь нарисовано в нижнем ряду картинок, и тянут ее вдвоем. Ну, видимо, разорвать хотят, а может испытывать на прочность. Да? Когда больше будет натяжение? Натяжение будет, естественно, больше во втором случае. Потому что... Э, в первом случае это верхняя строка. Сила действия равна силе противодействия. Вот эта вот веревка, она, так сказать, канат, ну, веревка как-то уж очень я приземленно говорю, канат, это нить нерастяжимая, она связующее звено между двумя тянущими его. Да? Тот, который действует силой минус F, он действует ровно, на него ровно с такой же силой, только в другую сторону направленная F действует другой человек, который тянет. Да? То есть это действует сила натяжения каната. А когда оба человека тянут, скажем, привязав канат там к дереву, его, да, с силой они, естественно, тянут 2F, то и канат натянут с силой два раза больше. 2 F. Вот задача такая простая, что тут даже ни одной формулы не хочется написать. Вторая задача поинтереснее. Она такая вот вроде как техническая, двигатель внутреннего сгорания, поршень, как положено, цилиндр. И вот в этом цилиндре, а цилиндр не маленький, 
Он диаметром 20 сантиметров, то есть 0,2 метра. Это D большое. Этот цилиндр крепится, крышка у цилиндра есть, крепится болтами. Болтов тоже ни много ни мало, 10 штук. Вот, ну, как-то обычно бывает кратно либо 6, либо 8, а у нас почему-то 10. Вот такая вот конфигурация. И в цилиндре в момент, значит, взрыва, да, в момент взрыва смеси воздуха с бензином разбивается давление 8 миллионов паскалей, 8 мегапаскаль, или 8 умножить на 10 шестой паскаль. Я думаю, что излишне напоминать, а сам напоминаю, да, что паскаль – это такое давление, когда на 1 квадратный метр поверхности действует сила 1 ньютон. Давление очень маленькое. Атмосферное давление, например, составляет 10 в 5 паскали. Вот такая вот величина. 10 в 5 паскали. Вот. Так, и спрашивается, спрашивается вот что. А, значит, 8 мегапаскалей – это на самом деле у нас не давление, которое развивается внутри цилиндра, это предельное напряжение, предельное давление, предельное напряжение на разрыв, которое выдерживает один из болтов. А в цилиндре развивается давление 150 мегапаскалей. 150 мегапаскалей, величина уже вполне значит, сказать, приличная, это много-много атмосфер, это полторы тысячи атмосфер. Да? Вот это вот наше вот атмосферное давление нормальное, 10 в пятой паскали, а у нас здесь полтора на 10 в, 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 в восьмой, да? То есть полторы тысячи атмосфер получилось. Просят посчитать, какой диаметр должен быть у болта, у каждого из этих вот 10 болтов. Причем просят так сделать. Не вот те вот, что вот-вот они разорвутся, не надо. Нам нужен коэффициент запаса 10. То есть 10 болтов, которые могут, в принципе, выдержать давление, разрывающее вот это вот напряжение, обычно говорят. Разрывающее напряжение... Если давление вдруг по какой-то непонятной причине внутри камеры сгорания этого двигателя увеличится в 10 раз. Да, то есть с коэффициентом запаса 10. Ну что, примесь за расчет. Вот картинка, которая изображает весь этот рисуночек. Вот, вот он. Значит, сила давит. Сила давит на крышку цилиндра. Силы F. Чему равна сила F? Давление. Внутри цилиндра умножить на S. Какая сила при этом пытается оторвать головку от болта? Вот это, ну, вернее, это не болт, это винт. Да? Винт, вот он вкручен. Болт это когда винт и гайка. А тут у нас, значит, винт просто закручен вот в резьбу, нарезанную на стенках этого самого цилиндра. Да? Значит, каждый из сил, которые действует, разрывает болты, простите, винты, в N раз меньше чем э, сила, действующая внутри цилиндра, в n раз меньше. Вот это вот и есть, значит, э, зависит от количества болтов. Да? Вот такая вот сила. Значит, с учетом того, что у нас коэффициент запаса должен быть, к запаса, получается, что каждая из э, разрывающих вот этих вот э, напряжений, это следующая наша картиночка, Значит, коэффициент запаса умножить на что там, значит, у нас получается? F делить на N, это N часть давления вот этого, напряжения. Когда говорят про разрывание тел, говорят напряжение. Не путайте это с напряжением электрическим, да, которое в вольтах измеряется. Это называется на, напряжение механическое. Измеряется оно в ньютонах на квадратный метр или в паскалях. Да? Вот паскаль это единица, да, в тех же единицах, что и давление. Так что вот его всегда, они как-то переплетаются. Да? Ну так вот, вот у нас P0, это предельное напряжение, которое выдерживает болт. Нам велено рассчитать э, с коэффициентом запаса 10. То есть берем э, давле, напряжение, которое возникает в каждом из болтов. Сила, на нее приходится одна n силы. Да? Делить на сечение болта, S болта, которое нам еще неизвестно. И умножаем на коэффициент запаса, K запаса. Коэффициент запаса, надо сказать, что он здесь играет еще и двоякую роль. Не просто вот на случай, если очень сильно там рванет, да, слишком большое давление разовьется в камере сгорания, мало, мало ли чего случится. А еще на то, что нагрузка по какой-то причине может оказаться неравномерно распределенной по болтам. Вот, вот что-то там один болт плохо завернули, да, и нагрузка на него не, не так 
много распределилось. То есть коэффициент запаса вещь не, не лишняя, и коэффициент запаса 10 это не слишком много. Вот. И это вот рассчитано на наше вот такое легкое, очаровательное, одноочаровательную небрежность. Я вот нашел слово, заменяющее слово разгильдяйство. Вот. Ну так вот, вот эта вот величина с учетом коэффициентом запаса не должна превышать вот предельного э, рабочего напряжения, которое возника, может возникнуть в болте. В самое время заняться расчетом площадей S. Площадь цилиндра PD квадрат делить на 4, имеет в виду D диаметр цилиндра, а площадь сечения болта – ПД квадрат делить на 4, причем имеется в виду D, маленький диаметр болта. Там был диаметр цилиндра, тут у нас диаметр болта. Ну, все это самое то подставить, куда следует. Да? Значит, следующую формулу, то есть, нам надо посмотреть сейчас спокойненько. А следующая формула нам гласит следующее. Следующая эта формула нам показывает следующее. Так, что значит коэффициент запаса умножить на э, ту силу, что возникает, э, должна возникнуть, давить на все, на все наши болты, P умножить на S. S это сечение цилиндра, а P это давление, которое развивается в цилиндре. И делить на количество болтов и на их сечение. То есть на суммарную площадь болтов, N на S болтов. Вот это вот должно быть меньше или равно P0. Ну, само собой, отношение площадей э, цилиндра и болта, S на S болта, это будет пропорционально отношению квадратов диаметров, э, диаметров, диаметр цилиндра к диаметру болта в квадрате. Вот это вот соотношение, собственно, нам и нужно теперь искать. Ну, и мы быстренько, уверенно, переходя от формулы к формуле, его находим. Подставляем, получается отношение квадратов, все величины, значит, P, N, коэффициент запаса, предельное значит, напряжение P0, которое может выдержать болт, D квадрат, нам известно, осталось только найти D малый квадрат. После несложных преобразований, что называется, получаем вот этот самый D малый квадрат, потом извлекаем спокойно корень, это мы называется решаем неравенство. Вот. Корень извлекаем, подставляем в него циферки, вот. ну и чуть-чуть преобразовав, ну, мы, вот, все это вот пока можно решать еще в уме до этого корня, квадратного из трех, ну или все спокойненько рассчитать, это получится значит 0,8 делить, да? делить на корень квадратный из, из трех, а корень квадратный из трех примерно 1,7. Ну если все с точностью до трех знаков после запятой рассматривать, то диаметр получается 400, 0, 0,462 метра, то есть 4 с лишним сантиметра. Да? Ну, значит, возьмут диаметр болта пятерочку, 5-сантиметровый болт. Вообще здоровущий болт -то. 50 миллиметров. Большой болтяра. Но зато и двигатель был здоровущий, 20 сантиметров. Это, это, это тоже не рядовой двигатель внутреннего сгорания. Какая-то серьезная машина. Ну, вот задача одномерная. В одну сторону все давит, единственное, тут вот напутано, навешано, чтобы вот спокойно посчитать арифметику. Арифметика абсолютно элементарная. На уровне начальной школы, что там на что делить, на количество болтов нагрузку, нужно только понять, смекнуть физику процесс, что происходит. Давит внутри давление на всю крышку цилиндра большим диаметром, соответственно, большой площадью. И это давление распределяется на 10 болтов. Ну, еще на всякий случай набрасывают коэффициент запаса, да? Ну, как вот готовимся, что, что, что гости съедят там по, по гамбургеру, ну, на всякий случай полтора закажем. Кто-нибудь самый прожорливый, значит, он съест, значит, не один гамбургер, а несколько. Вот. Следующая задача, что такая мне вот больше всего нравится. Больше всего нравится, это фонарь, подвешенный на двух тросах. Вот эти вот два троса, над, над улицей висит фонарь, так и кажется, какие-то вот сцены старинного черно-белого фильма какого-нибудь такого 30-х годов узкая улочка изображающаяся где-нибудь в, в павильоне и, и висит на, на, на веревках фонарь вот он фонарь угол между значит вот так вот прогнулся прогнулся этот трос на котором подвешен фонарь известна масса фонаря 
соответственно, известно ускорение свободного падения, и э, нужно найти силы, с которыми этот э, фонарь растягивает тросы, если известен угол альфа. Альфа у нас 120 градусов. Вот он, масса фонаря 40 килограммов, ускорение свободного падения. Как принято принимать в такого рода задачку, чтобы долго не считать 10 метров в секунду за секунду, или, как говорят, 10 метров в секунду в квадрате. Угол альфа 120 градусов. Такой вот красивый, простой угол. И нужно найти натяжение обоих ветвей, обоих частей э, троса N1 и N2. Вот их надо найти. Ну что, примемся за этот расчет. Картинку нарисуем. На картинке обозначим все силы. Оси проведем. Вот горизонтальную ось назовем X. Вертикальную ось Y. Задача плоская. Вот эти вот три силы действуют в разные стороны и уравновешивают друг друга. Вот, значит, три силы уравновесить друг друга могут только действуя в одной плоскости. Да? То есть, вот иначе не получится. Иначе они будут иметь суммарную некую силу. И сейчас, сейчас надо со всеми углами разобраться. Что чему равно? Вот этот угол альфа, вот он наверху, угол между векторами n1 и n2, то есть вот эти векторы вот, натяжения значит, троса, нужно сказать, что я их на всякий случай обозначил разными величинами. По-хорошему, если, по хорошему, если отдельно крепить каждый, каждый, каждый трос, то в нем теоретически в каждом тросе ну, в зависимости от конфигурации всей этой картинки, с структурой могут возникнуть разные напряжения. У нас тут сразу видно, что напряжение у них одинаковые, потому что в проекции на ось X, на горизонтальную ось, они должны друг друга уравновешивать. А углы между векторами и проекцией и, и, и осью вот этой горизонтальной X у них у обоих одинаковые. 90 минус альфа пополам. Это тут альфа это угол раствора между ними. Да? Ну что, начинаем проецировать на оси. Так вот, я как-то это, наверное, стеретической механики заимствовал. Видите, вот x две точки, x двоеточие. Это значит, я сейчас рассмотрю проекции векторов на ось x. К счастью, вектор mg, вот этот вот вектор силы тяжести, действующий на фонарь, он на, на ось x проекции не имеет. Ну, не то, что это большое счастье, вот можно в счастье жизни и другое найти. Вот, но вот, тем не менее, у нас два, две неизвестных в это уравнение входят. N1X и N2X, то есть проекции на одну и ту же ось. И по понятным причинам они оказываются равны друг другу. Значит, если учесть, чему они равны на самом деле через все эти углы, да, это получается N1 умножить на косинус 90 градусов минус альфа пополам и N2 умножить на косинус 90 градусов минус альфа пополам. Косинус одного и того же угла одному и тому же равен. Отсюда мораль N1 равно N2. Ну и, соответственно, это можно легко обозначить одной какой-нибудь буквкой N. То есть вот это вот натяжение то ли тросов двух, то ли троса одного, который продет через какое-то там ушко да, на этом вот фонаре. Вот такая вот картинка получается. Да? Ну что, теперь давайте разберемся с осью Y. Будем проецировать на оси Y. Это что такая задача простая, да? Прелесть просто. На оси Y проецировать. Там проецируются две силы вот этих вот вверх направленных N. N на синус 90 градусов минус альфа пополам. И две силы, значит, два. И вниз направлена сила MG. Минус MG. Вот. Ну, осталось только проявить силу воли и вспомнить формулу приведения. То есть синус 90 градусов минус альфа пополам. Это будет косинус альфа пополам, да еще с плюсом. Да? Вот это вот приведена эта формула здесь. И оказалось, что сила натяжения троса равняется mg на 2 косинус альфа пополам. Осталось только посчитать этот косинус альфа пополам. Косинус 60 градусов. Надо ночью помнить, чему равен синус 30 и косинус 60 градусов. Они равны друг другу и равны они каждый одной второй. Вот так уж получилось. Ну, получается, что n равен, простите, mg. Да? n равен mg просто-напросто. Получается, то есть 400 ньютонам. С такой силой вот 400 килограммов его и растягивают. То есть в данной конфигурации интересно получается, что на трос подвешивать вот к потолку, скажем так, 
Вот он будет растянут силой МЖ. Силой вот в данном случае 400 ньютонов. Что? Трос закрепить на стенках и под углом вот это вот 120 градусов. И вот тоже получается сила такая же самая. Вот этот угол 120, видите, какой очень удачный угол. Вообще в статике фигурируют то и дело треугольники всякие. Вот следующая задача как раз треугольная конструкция такая, кронштейн это называется, да? На этом кронштейне груз подвешен. Очень может быть, что это такой же фонарь, только к стене приделали, но ну, для развлечения что-то другое повесили. Вот. Может это что-то, какой-нибудь персонаж фильма «Пираты Карибского моря» подвешен на таком кронштейне, попался он в руки правосудия антипиратского. Вот. Кронштейн состоит из двух значит, элементов, первого и второго. И нам нужно посчитать, мало того, надо вычислить, определить, какие усилия развивают, величины вот этих вот усилий, которые развиваются в кронштейнах, и более того, нужно бы нам определить, а что это, сжатие или растяжение. Да? Вы понимаете меня, да? Дело в том, что сжатие и растяжение – это две, два разных вида нагружения. Вот попробуйте канат растянуть, ну, растяните его, да. На нем можно что-то подвесить, да. А вот попробуйте канат сжать. Ничего не выйдет. Канат, он не для того приспособлен. Попробуйте сжать линейку, да, вот нагрузить линейку. Знаете, такие есть деревянные линейки, на которых школьники чертят, да. Вот поставили, ну, чуть-чуть нагрузили, держится, да, нормально. А и посильнее, и вот... Не, не, не очень большая сила нужна, когда эта линейка потеряет устойчивость, нас согнется и все. Да? То есть вот это вот нагружение типа сжатия, оно не очень, чтобы очень. Оно вот, рискованное очень напряжение, можно потерять устойчивость. Вот, очень много сил конструкторы тратят, ну реально существующие конструкторы, а не мы с вами авторы и решатели школьных задач на то, чтобы так составить конструкцию, чтобы как можно меньше элементов в ней было значит, нагружено на сжатие. Надо стараться сделать так, чтобы всегда вот эту вот основную нагрузку растягивающую несли конструкции. Ну, по крайней мере, такая моя точка зрения. Вот. Конечно, этого достичь полностью невозможно. Силы нарисуем, действующие на эти два элемента Карнштейна. Да? Вот, ну, сразу видно разобраться, да, вот сила, приложенная вот в точке подвеса, сила тяжести МЖ, ее должны компенсировать две силы, силы, действующие на эту точку со стороны элементов Кронштейна, первого и второго. Вот первый элемент, он принципиально действует только в горизонтальном направлении, да? правда, он уже перпендикулярен силе МЖ, правда, а вот элемент Н2, Н2, он имеет составляющую вертикальную, да, вертикальную составляющую этой силы имеет. И она, ей деваться некуда, эта силе, чтобы уравновесить МЖ, она может быть направлена вверх и только вверх. Ну, формально ее можно было бы нарисовать сюда вот вниз, а потом при решении она вдруг получилась бы у нас отрицательной. Мы сказали, а, знак минус указывает на то, что мы неправильно на чертеже выбрали направление. Это такое заклинание пишется при решении задач теоретической механики. Ну, вот мы сразу можем догадаться, куда ее направлять, правда? Вверх, конечно. Конечно, вверх. Значит, N2 у нас сжат, второй элемент сжат, а первый элемент растянут. Ну, вот очень удачно. Горизонтальный элемент растянут. Сила э, растяжения первого элемента аккурат равна горизонтальной проекции силы, силы N2. Вот. Сила N2. N2. Вот так вот она вот реагирует. А вертикальная составляющая силы N2 аккурат должна быть равна MG. Ну, это я вот так вот предварительно до расчетов все это вот вам рассказал. Кстати говоря, можно это посмотреть на конкретной картинке. Это вот следующий наш слайд. Вот эти все силы нарисованы здесь аккуратно в осях x и y. Знаете, ведь в отрицательном направлении оси x направлена сила n1, сила mg вниз против направления оси y, а вот n2 вот в первом четверти нашей координатной болтается кончик этого вектора. Вот под углом альфа. Да, вот угол альфа. Ну что, будем проецировать? Проецируем на оси x. 
Что получается? На оси X только две силы имеет проекция. N2 и N1. N2 на косинус альфа минус N1 равно нулю. Отсюда мораль. N1 равняется N2 на косинус альфа. Вот они так с друг дружкой связаны. Теперь другую проекцию на оси Y. N2 на синус альфа равняется MG. Отсюда с легкостью необыкновенной находим N2. MG на синус альфа. И, соответственно, N1, который равен N2 на косинус альфа. MG косинус на синус. Ты помните, чему равняется? Вот синус на косинус тангенс. А вот косинус на синус все-таки котангенс альфа, а не тангенс, как у нас здесь написано. Котангенс альфа. Ну и мы, значит, быстро-быстро переходим к следующей задаче. Задача номер пять. Самая такая, мне нравится здесь задача, она самая такая груженная, самая путанная, самая сложная. Значит, внимательно рассказываю, что тут у меня нарисовано. Цилиндр, видимо, вот видите, вот цилиндр лежит на наклонной плоскости. Он бы скатился, конечно, но его привязали за веревочку. Вот он привязан за веревочкой к стенке, и вот он лежит, этот цилиндр. Товарищи, товарищи, дорогие, вот давайте подумаем, что с ним может случиться с этим цилиндром, что мешает ему скатиться, и что с ним будет, если это что-то мешающее перестанет действовать. Что тут мешает ему скатиться? Мешает ему скатываться вниз две вещи. Сила натяжения вот этой вот веревочки, которая за верхнюю часть цилиндра привязана, и сила трения, сила трения, действующая вот вместе стыка цилиндра и поверхности, вместе соприкосновения. Стыка я как нехорошо сказал, правда? Вот. вот эти две силы его и удерживают от скатывания. Ну, давайте пока вот до решения задачи некое такое рассмотрение на силы повнимательно, повнимательнее посмотрим. Вообще, сначала как-то это вот не очень воодушевляет эта задача. Сил много. Четыре силы. Я не про всех про них упомянул. Значит, сила натяжения веревочки, сила трения, сила нормальная составляющая силы реакции опоры N и э, сила тяжести МЖ. Четыре силы. Ну, очевидно, нам МЖ задается, коэффициент трения нам задается, как правило, в такого рода задачах. Угол альфа ну, может задаваться, можно выяснять, под каким углом можно в предельно значит, значит, содержать этот наш цилиндр. И, соответственно, и, соответственно значит, требуется, например, выяснить предельный угол наклона, да, предельный вот угол наклона, который может он еще не скатываться. Сила трения, она ведь помните из прошлых рассказов наших, она меняется, как говорят, автоматически от нуля до некой вот предельной величины КН, да, коэффициент трения на N, или мы тогда обозначали μN. Вот. Так вот, если внимательно приглядеться к этой картинке, здесь есть еще один шанс. Сразу кое-что вынуть из нее. Знаете, что вынуть? Вот относительно любой точки, относительно любой точки этого цилиндра, когда он покоится, можно сказать следующее. Сумма момента всех сил относительно этой точки должна быть равна нулю. Вот какую точку есть лучше всего выбрать? Вообще две, две выбранные точки есть. Точка, которая называется точка касания цилиндра к плоскости наклонной, да, раз. И точка центр цилиндра самого. Вот давайте за цилиндр, за центр цилиндра возьмемся. Посмотрим повнимательно на эту картинку. На вот ту предыдущую картинку, на нее повнимательнее нам хочется посмотреть, то есть покрупнее взять ее. Вот центр цилиндра это там, где приложена сила МЖ и Н. И вот относительно этого центра цилиндра, какие силы могут иметь момент, то есть какие силы не проходят через него. Да? Вот, это сила F трения и сила Т. Они параллельны друг другу направлены. И вот они параллельно друг к другу направлены, и плечи у них одинаковые, радиус цилиндра. То есть мы сразу можем сказать до решения, так сказать, до судебное рассмотрение, что сила натяжения веревочки нашей равна принципиально силы, силе трения, и больше ничего. Вот. Ну что, теперь давайте займемся официальным решением. Это наша следующая картинка. 
Ось Y направили перпендикулярно к поверхности вот этой вот плоскости, по которой не скатывается наш цилиндр. Это, наверное, какая-нибудь бочка, наверное, с чем-нибудь. Вот, она, значит, не скатывается. И будем проецировать на него что-нибудь. Вот сила N, сила, нормальная сила реакции опоры. Да? Нормальная составляющая сила реакции опоры. Вот так вот длинно. Сила MG имеет с ней угол альфа. Почему угол альфа? Ну, это любители геометрии должны знать. Вот этот вот угол альфа, угол между силой, между нормалью скатывающей поверхности, вот этой, по которой должно происходить скатывание, и вертикалью, это вот, вот этот угол, вот, и угол наклона поверхности, скатывающей самой, это углы со взаимно перпендикулярными сторонами. Правда? Вот сила это вот к основанию поверхности тем же перпендикулярно, а это вот к скатывающей, ну, соответственно, это угол альфа, как углы со взаимно перпендикулярными сторонами. Но дети почему-то геометрию, как правило, лучше знают, чем физику. Я это не сразу скажут. Ну, конечно, не все. И если будет настроение соответствующее, разумеется. Ну что, отсюда можно записать проекции сил на ось Y. Вот мы, кстати, обратите внимание, ось Y вы выбрали так, как захотели. Вот взяли, захотели. Значит, n минус mg косинус альфа, вот да, это должно все равняться нулю. Отсюда n, mg на косинус альфа. Вот они друг друга компенсируют. Зная n, мы моментально можем оценить силу трения. Сила трения у нас будет меньше или равна коэффициент трения на вот эту вот нормальную составляющую силы реакции опоры. Да? То есть сила трения меньше или равна k на mg. Ну, теперь самое время нам теперь заняться вращениями. Вращениями. Вот на следующей картине мы и, и ними и занимаемся. Вот у нас этот наш диск. Простите, но это, это сбоку, глядя, выглядит диск. Да? А на самом деле это, конечно, некая, некая бочка, наверное, цилиндр. Вот они все тут силы аккуратно нарисованы. Все углы аккуратно обозначены. Оси проведены так, как мы договорились. Одна вверх вдоль этой самой скатывающей поверхности. Вот. И давайте-ка относительно точки, вот знаете, вот точка, которая наверху, да, в которой приложена сила Т. Я ее мысленно обозвал буковкой А. И вот относительно этой буквы А я буду сейчас записывать сумму моментов всех сил. У меня две силы тут составляют момент. Во-первых, сила МЖ, а эта сила имеет, ну вот давайте так, да, до точки приложения силы МЖ у нас расстояние R. А проекция на перпендикулярное направление вот к этому вот радиусу, это МЖ на синус альфа. Да? А у силы трения плечо 2R, 2R на F трение. В чем обратите внимание, тут назвал я так вот МЗА. А, да? Z это мысленная, так сказать, третья ось, перпендикулярная к первым двум, то есть ось перпендикулярной плоскости чертежа. Вот это проекция э, моментов на эту ось. Момент силы это, вообще-то говоря, э, вектор, э, что называется, аксиальный. Он де действует вдоль вот этой, вот, скажем так, оси вращения, если говорить о... Например, об угловой скорости. Угловая скорость тоже аксиальный вектор. Да? Ну, так вот, те силы, которые пытаются проворачивать против часовой стрелки, с плюсом берутся. Те, которые по часовой стрелке, с минусом. Те моменты, моменты этих сил. Ну, вот она и получила задача. 2R сила трения значит, должна равняться RMG синус альфа. R сокращается и получается что сила трения равняется половине mg синус альфа, то есть половине скатывающей силы. Мы в предыдущий раз уже сами для себя выяснили, что оказывается сила натяжения как раз должна равняться скатывающей силе, простите, силе трения. И вот смотрите, вот проекция силы mg на горизонтальное направление mg синус альфа, как меня ну, называли это, сначала учили, а потом стали переучивать сразу. Помню, это был такой момент в школе вот этот вот. Сказали, что скатывающие силы, дети путаются, думают, что кроме силы кулона, там, кого там гравитации, существует еще скатывающиеся силы. Да? Ну вот, чтобы вот, значит, вот самые такие вот доверчивые, простодушные существа нам, нас вот 
лишили возможности использовать такую фикцию, скатывающую силу. Так вот, половина скатывающей силы – сила трения, а половина силы скатывающей – это будет сила натяжения, она будет ее компенсировать. Да? Вот на следующей картинке у нас как раз э, и сказано про то, что э, значит, сила трения наша, КМЖ на косинус альфа, должна быть э, вот, больше или равна, чем МЖ синус альфа пополам. Это вот такое предельное значение. Отсюда, соответственно, находится с легкостью необыкновенной тангенс альфа. Он равен, получается, у нас 2К синус альфа на косинус альфа. Это тангенс альфа. Вот он меньше или равен 2К. Вот отсюда, собственно говоря, можно определить предельный угол наклона. Да? Предельный угол наклона плоскости, чтобы с нее эта бочка... Она не скатится, конечно, просто точка касания изменится. Да? Вот эта вот нижняя точка выскользнет, и сила Т уже будет не горизонтальна, она будет частично компенсировать уже вот сам э, вес. И, и не только так, а вот уже напрямую. Ну, в общем, короче, испортится все, все настроение, все будет испорчено вот, окончательно. Ну что, осталось нам формально найти силу Т. Ну, давайте спроецируем на ось Х эти все силы. Силу трения спроецируем, силу Т спроецируем. Они все вверх, в одну и ту же сторону. Минус МЖ синус альфа. И у нас получается, что МЖ синус альфа э, минус 1 вторая МЖ синус альфа. Это то есть сила трения. Это как раз будет равняться С, Т. Вот на следующей картинке эта задача как раз и решена. Оказывается, что действительно мы лишний раз подтвердили, что натяжение равно силе трения. Хотя, в общем-то, нам с самого начала с вами это, мне, по крайней мере, вместе с вами, было с самого начала это, это видно. Вот на следующей картиночке, я вот пользуюсь следующей картиночкой, хочу вам напомнить повторением от учения, что можно относительно точки 0, вот это О, вернее, это да, центр круга обычно что-то любит обращать точкой О. Вот если отно... обозначать буковкой О, если относительно вот этой точки О записать условия равновесия а, моментов, да, что получится? А, R на F трение минус R на T равно нулю. T вращает по часовой стрелке, трение против часовой стрелки. Шестая задача, прям такая родная для меня, она вот во всяких сборник и задач по сопромату обычно фигурирует что-то в этом роде. Ну и, кстати, и в наших э, школьных курсах тоже. Совсем не обязательно быть сопроматчиком, чтобы решать такие задачи. Стержень. Ну, у сопроматчиков там каких только стержней не бывает. Они стержни имеют разную э, меняющуюся толщину, да, меняющее сечение. Э, у них там силы в разных местах приложены. Да, 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 там они у них еще распределенную нагрузку они имеют. И что только у них там не бывает. А у нас стержень простой. Однородное сечение у него, вот длина стержня L, и вот он, значит, как бы разделен на две части, L1 и L2 равны друг другу, ну, никем он не разделен, естественно, а просто вот точка приложения сил, одна сила за кончик действует, ну, что-то там такое прицепили и тянут, да, вот тянут туда, а другая точка вот где-то вот в средней части, на расстоянии L1 от точки крепления вот к этому вот, к потолку, или на расстоянии L2 от, от кончика стержня действует сила F1. Вот такая вот загадка. Ну и обычно в таких случаях просят что-нибудь такое вот посчитать. Типа максимальную нагрузку, действующую на стержень. Ну, Что-то в этом роде. Ну давайте займемся этими расчетами. Значит будем считать, что стержень у нас круглый, во-первых. И, во-вторых, будем считать, что это, вообще-то говоря, сталь. И, в-третьих, будем полагать, что нас интересует растяжение стержня, насколько он удлинился в этом случае. Вот. Значит, к чему я вам сказал про сталь и про круглый стержень? Круглый – это значит, мы можем запросто посчитать площадь сечения, поперечного сечения стержня, ПД квадрат делить на 4 – а второе, это так называемый модуль Юнга. Вот он, модуль Юнга стали. 196 гектопаскалей. Гекта. 10 в девятой степени паскалей. Миллиард ньютонов на квадратный метр. Вот какая сумасшедшая величина. 
ГПА, так иногда говорят, гектопаскали, а вот эти вот технари, они говорят ГПА, 196 ГПА. Вот. Но, значит, это перевести в систему нормальную такую вот СИ, без всех этих вот производных, кило, мега, г, ГПА, гекта, это, значит, будет 1,96 на 10 в 11 степени паскали, то есть ньютонов на квадратный метр. Что за такая штука модуль Юнга? Модуль Юнга, модуль Юнга. А модуль Юнга это вот что такое. Если в материале возникает такое напряжение, то материал, наш вот этот элемент конструкции, удлиняется в два раза. Эта вещь совершенно невозможна. В два раза никакая сталь никогда не удлинится, и она разорвется гораздо раньше. Вот. Ну, вот если бы, ну, формально, да, то есть как, как посчитать удлинение? Надо взять реальное напряжение механическое, возникшее в теле конструкции, у, у, значит, разделить его на модуль Юнга, и мы получим во сколько раз, на, на сколько процентов, простите, произошло удлинение. Вот если вот с такой силой, значит, на него подействовать, то это получится на единицу, то есть на 100%. Причем проценты я не хорошо сказал, сразу забудьте. Я-то спокойно в уме перевожу процент, одна сотая, да? То есть на какую долю? Ну, сейчас, когда будем считать, все поймете. Поехали считать. Все это очень просто. Значит, удлинение. Дельта L на L. Это э, приложенное к, нам, к нашему сечению э, вот это вот самое э, напряжение, деленное на, э, на E на сечение, на, деленный на модуль Юнга. У нас имеется в виду не просто F, я здесь обозначил не просто силу, а обозначил, что я обозначил? Я этим самым обозначил напряжение, то есть силу, деленную на площадь, да, силу, деленную на площадь. Вот это вот и есть относительное удлинение, да. Или надо внизу, соответственно, E умножить на площадь сечения. Вот давайте посмотрим на следующую картинку, сделаем ее самой последней картинкой. Давайте вот по -по поговорим, по -по -по посудачим, как это просто решить эту, эту задачку. Вот смотрите, в сечении АА и сечении ББ. В сечении АА какая сила действует? Действует сила растяжения F2. Вот здесь вот э, растяжение стержня, значит, э, напряжение которое это будет F2 делить на его сечение. В сечении ББ две силы действуют, F1 плюс F2. Вот F1 плюс F2 делить на его сечение, да, вот это вот те напряжения, которые действуют. И, соответственно, удлинение будет составлять, у L1 умножить на суммарное напряжение в сечении ББ, F1 плюс F2 делить на э, S, на сечение поперечное и на модуль Юнга, и плюс L2 умножить на что там, на просто вот нижняя сила, как она у меня называется, -то? на F2, и деленная на модуль Юнга и, и на S, на поперечное сечение. Задача уж очень уж простая, честно говоря. Благодарить вас буду за внимание, за то, что вы не забываете меня, к счастью, вот иногда смотрите на меня. Я очень рад этому. Всего доброго вам. До свидания.